El canal RCN presenta Clásico RCN Banco Agrario de Colombia 2023. Señoras y señores, abrazo, saludo cordial, feliz viernes para todos. Con esta maravillosa imagen de Roldanillo en el corazón del Valle del Cauca, tierra dulce de Colombia y América, los estamos saludando en esta mañana del viernes. Roldanillo, la Virginia, en Serma, Río Sucio, Supía, 162 kilómetros más un apéndice de 700 metros, etapa considerada media montaña. Vamos hoy a ascender hacia Anserma, estaremos buscando también ahí a Babunza, un puerto de montaña de primera categoría y una llegada en Supía que hace rato se le había prometido precisamente el clásico RCN y Héctor Palao a la familia de Supía. Tierra dulce, tierra de colaciones, tierra de piononos, tierra de caldense que enregla tantas cosas. El pionón, no hay cardo, no se le olvide que se disgusta aquí. Bueno, señoras y señores, placer para mí darle el saludo a don Aicardo Torres Gaviria. Hay que buen día, bienvenido. Hola Lucho, muy buenos días, me place saludarlos nuevamente, bienvenidos a esta etapa como usted lo ha titulado, etapa de retos, etapa interesante, la antepenúltima del clásico RCN Banco Agrario, etapa de retos porque tiene un descenso que va a ser hoy muy importante para los corredores que manejan el top 10 en la clasificación general, por las pequeñas diferencias que existen del primero al décimo lugar y sobre todo por lo que ha ocurrido en la mañana con las bonificaciones. Ya vamos a comentar qué ha pasado con el líder de la competencia, Aldemar Reyes. Así que rodeada de retos esta fracción que estará terminando en su pía, departamento de Cal. ¿Cómo no? Allá tenemos el paro pendiente también de lo que es testigo mudo de mucho ciclismo que ha pasado por acá. En este recorrido que les vamos a presentar, la experiencia, el viaje que tenemos programado para el día de hoy. Saliendo de Roldanillo en nuestra BMW Motorrad, estamos dejando atrás, pasando precisamente por la Unión, el Toro, la Virginia. Ahí estaremos pasando por un costado de Viterbo, Anserma. Bueno, empezamos a subir después de dejar la isla para buscar también a San Clemente, caer a Río Sucio y luego con un descenso técnico, raudo, peligroso, terminamos en su pía. Bueno, señor, hoy exactamente con 103 kilómetros en terreno completamente plano, terreno que ha servido para disputar dos metas volantes, un sprint especial y luego el ascenso para llegar en la primera estación, la localidad de Anserva y luego tomar unas variantes eh, importantes hacia la localidad de Río Sucio para terminar después en el municipio de Supía, de Río Sucio a Supía, Descenso, un descenso altamente peligroso, muy riesgoso y que seguramente, insistimos, servirá también para encontrar algunas sorpresas en la clasificación general individual. Una general que la maneja Aldemar Reyes por delante de su hermano Jason Reyes a 39 segundos, Alexander Gil a 39, es el primero del EPM, cuarto Rodrigo Contreras del equipo del Ministerio a 1-3, Quinto, Germán Darío Gómez, ex líder a 1.56. Sexto, el capitán del Team Medellín, Oscar Sevilla a 2.10. Séptimo, Sebastián Castaño, un primer aporte del Orgullo Paisa. Allí ubicado en esa clasificación general individual exactamente a 2 minutos 11. Después, Diego Pescador a 2.22. Cristian Rico a 2.27. Y Cristian Muñoz cerrando el top 10 a 3 minutos 20. Así está la general, así amaneció hoy Lucho. Así amaneció la general. A ver qué puede y a ver por qué no revolcó. Con hoy, y ahí está el líder, lo están viendo ustedes en pantalla, mi querido Camilo Uribe ahí tiene usted, a su amigo Aldemar Reyes con don Oscar Sevilla Lucho Ricardo, muy buenos días para ustedes el 2 y para toda Colombia que en este momento está sintonizando el canal RCN con la etapa 7 del Clásico. Les cuento algo y es que en este gran recorrido de 162,7 kilómetros vamos a tener, o mejor, en este momento estamos, estamos recorriendo el puerto de primera categoría de 15 kilómetros para luego conectar con el segundo puerto del día, el segundo premio de montaña de segunda categoría de 10 kilómetros kilómetros mientras estamos viendo al equipo del líder, el equipo de Aldemar Reyes. El equipo actual campeón del clásico RCN, por primera vez en la historia desde que el clásico arrancó en el año 1961, la general es manejada por dos hermanos. Hmm. En otra hora, en la década del 90 hubo un campeón 
como Pablo Vilches, hubo otro campeón como Gustavo Vilches, pero nada que ver con uno y dos en una clasificación general, así que esa es una novedad interesante. Acá el mayor es Aldemar, el menor es Jason Reyes y tremendo apoyo el que tiene Aldemar para lo que resta de este evento. Lo fue en el día de ayer, no dudemos en la etapa del día de mañana y sí que es cierto para el trayecto a cronómetro. Acá está el Orgullo Paisa, que también pelea por un puesto en el top 10. La interacción durante todo el día y durante toda la jornada, ya saben, a través de numeral ciclismo RCN, a través de las redes sociales, nos pueden comentar desde qué lugar están viendo esta etapa. Numeral ciclismo RCN para leerlos en vivo, Lucho. Ahí pasaba el equipo del primer eh, líder de la carrera, de Alarcón, el equipo de el Zulia, Fundación Ángeles Hernández, el equipo venezolano. ¿Cómo no? Este es el equipo, y ahí estábamos viendo precisamente a Kevin Castillo, el líder, y este es el de las metas volantes, recibiendo aquí el líder de las metas volantes, que está recibiendo aquí Juan Pablo Sosa, desiste crédito recibiendo precisamente. Y ahí están los nueve portadores de camisa, señoras y señores, encabezados por Aldemar Reyes, por Brian Sánchez, por Cristian Muñoz, por Oscar Telles, por Juan Pablo Sosa, por Germán Darío Gómez, por Oscar Sevilla, por eh, José Alarcón, que está llevando la camisa de la combatividad que le pertenece a Juan Felipe Osorio, Ever Gutiérrez, Osorio que lleva la naranja con blanca y Rodrigo Contreras que es el ganador de etapa y esta es la camisa del líder esta camisa amarilla, al lado están observando ustedes la camisa azul con rojo, que es el portador del sub-23, que es Germán Darío, Roja, eh, Germán Darío Gómez, el ex líder. Listo, bandera ajedrezada arriba, se mueve, se agita y está abierta la carrera de la séptima etapa en el día de hoy. Sí, señor, etapa al pie de la gran montaña, para recordar lo que tendremos mañana subiendo al Alto de Minas, después de hacer este círculo por la localidad de La Pintada. Pero, hablando concretamente de hoy, un buen punto de partida, aparte de lo que hemos visto subiendo al alto de la línea y de lo que se vio ayer en pleno, en pleno territorio Valle Caucano con esa victoria para los eh, corredores del de Team Medellín. Eh, así se haya llevado el primer lugar Rodrigo Contreras, pero como hay que hablar de la general que hoy se está mostrando, entonces uno podría decir que fueron los victoriosos de la jornada con ese 1 y 2 y con muy buenas diferencias a favor Lucho. Muy bien, primera, primera dificultad aquí que estaba presentando precisamente en el arranque de carrera, Oscar lo Sevilla. estaba haciendo allí Duarte, Fabio Duarte, y bueno, sin problemas. Este es sencillamente el arranque de la carrera, acomodación de esta séptima etapa en una mañana soleada, Camilo, la que tenemos en el día de hoy. Durante el recorrido de esta etapa podemos ver que en la primera meta volante, ese es el resumen de la carrera, Aldemar se fue con toda, unificando los tres segundos en segundo lugar, Brian Sánchez con los dos segundos y Ever Gutiérrez en tercera posición. Luego nos íbamos al primer sprint especial en el kilómetro 49, lo ganó Ever Gutiérrez, el corredor del EPM. Pasábamos por la meta volante en el kilómetro 89 que la ganó Juan Pablo Restrepo y el último, la última meta volante ganada por el corredor que en este momento también está en fuga que fue Juan Diego Hoyos con el dorsal 104. Nos encontramos en este momento en el ascenso al puerto de primera categoría, 15 kilómetros ya para terminar. Edwin Patiño es el hombre que está moviendo en pantalla, señoras y señores, que se ha soltado un hombre de ingeniería de vías que sube bastante bien. Pero que nada tiene que hacer en la clasificación general, Edwin, su puesto Exactamente el 38 y pierde 29 minutos 10, así que nada que ver en preocupación para los corredores del de grupo que vienen con una diferencia que para ellos es cómoda frente a lo que todavía resta del evento porque estamos en la parte más interesante. Ya dejamos una primera mitad, ¿correcto? Que la dejamos cuando se disputó la meta volante en el kilómetro 103 en la localidad de, C de Lázaro. Allí se inició el ascenso que estamos eh, en este momento acompañando hacia la localidad de Anserma. Una cosa es llegando a Anserma y otra vez pasando por Anserma. Sí. Entonces, por ahora, los corredores simplemente los del lote recogiendo los kilómetros y entregando algunas oportunidades que estos muchachos aprovechan. 29 días lo que pierde este pequeño que está por delante. Edwin, Edwin Patiño, el hombre de ingeniería de vías, es un chico que asciende bien. Este Edwin Patiño, este boyacense que corre bien por el equipo de ingeniería de vías, es el que se mantiene aquí al frente. Hay un hombre que también ha saltado allí en procura de él. Estamos pasando, ojo que estamos ascendiendo, mi 
querido Mauro, estamos ascendiendo al primer puerto de montaña de Bambusa en Serma. Bambusa en Serma, eh, con un recorrido casi de 110, 15 kilómetros en este momento, a 162 que tenemos que rodar. 48, estamos muy cerca. Una usted lo decía, una cosa es pasar eh, por Anserma y otra cosa es llegar al corazón de Anserma, porque hay un repecho muy duro para entrar a la plaza principal de Anserma. Sí, señor, sí, sí, tiene, tiene sus, sus peros, tiene sus peros. Pero vamos a ver cuál es la circulación en el día de hoy, ¿no? Porque una cosa es llegar a ese sitio y otra cosa es simplemente mantenerse por la variante como lo está haciendo en este momento la etapa. Se mantiene Edwin Patiño del equipo de Ingeniería de Vías, 29 días su retraso, quiere seguir siendo protagonista. Él hacía parte de una fuga arriba de 17 corredores que manejó ese primer trayecto de la etapa y trayecto que no preocupó para nada a los líderes del evento. Si menos le preocupó a los de las meta volantes y a los del sprint, menos al de la clasificación general individual. Buscamos premio de montaña, recordemos que Cristian Muñoz es el líder con 32 y este chico que está buscando los primeros 10 puntos de la jornada no hace peligrar los principales puestos. Acá inconvenientes para un corredor del de equipo EPM, el 174, que fue interesante también en el día de ayer, lo dirige don Raúl Mesa Orozco y se llama Daniel Muñoz, simplemente espera grupo. Sí, se queda, venía en el lotecito de punta. En el lote de punta teníamos 14 pedalistas, donde viene David Gómez, donde viene Jackson Camargo. Ahí está el lote ya encima, detrás, encima de este grupito, sí. donde ha venido Daniel Abreu, del venezolano, donde está Ángel Rivas, donde está Leison Maca, donde viene allí Arroyave, Pinilla, viene Castro, viene Álvarez, Edwin Patiño, que se desprendió y es el que estamos acompañando. También se ha venido Juan Diego Hoyos, del Corratec, Carlito Romero, está allí igualmente Daniel Muñoz, del EPM, con Ever Gutiérrez y Walter Pedraza. Pero aquí hay aceleración, Ricardo, por parte de Edwin Patiño, sintiendo el lote ya pasos de Animal Grande en la parte posterior. Es que todos los intereses, el futuro de la etapa, está en el grupo de atrás. Eso sí, pongámosle la firma, porque hay un montón de posibilidades para que sean jugadas en el día de hoy. Por ahora la protección del paquete la sigue manejando el Team Medellín, pero están allí a la, a la visual los muchachos del Colombia Potencia de Vida y también los del de Orgullo Paisa que quieren poner acá su accionar. Atención a este dato, ya Camilo había recordado el resultado de la primera meta volante a favor de Aldemar Reyes, pero más importante que su primer lugar fue, fueron los tres segundos que recogió de bonificación. Quiere decir que a todos los pone tres segundos más más. Eh, ahora Jason, su hermano, no está a 39, sino a 42. Alexander Gil no está a 39, sino a 42. Rodrigo Contreras ya po lo pone a 1.6, a 1.59 a Germán Darío Gómez por hablar de este top 5. Así que tres segundos a favor hoy. Le llegó Nicolás Paredes. Atención que le ha llegado Nicolás Paredes, dorsal número 41. Le ha llegado aquí en este momento a Edwin Patiño. Se está formando esta dupla. Nicolás Paredes de Arroz Zulia. Y le va a pasar de largo. Nicolás Paredes está yendo a Edwin Patiño en este momento. Y este sí es un duro. Sí. Un duro de los duros para la montaña, campeón de la última Vuelta a Chile que se hizo. No se han vuelto a programar más desde hace cuatro años. César Nicolás Paredes es puesto 40, perdón, puesto 13 en la general a 451. Bueno, y ahí lo tienen. Edwin Patiño, que no trata de darle ventaja a la rueda del corredor Nicolás, el bogotano, porque recordemos, 22 años Edwin Patiño, boyacense, categoría obviamente peleando la sub-23 y gran animador de carrera, siempre lo vimos en los nacionales de ruta en la categoría sub-23 en Bucaramanga, luchando siempre en la fuga, en el final en ese sprint no pudo ganar, pero quedó en el podio, fue medalla de bronce, y acá está tratando, está tratando de poder conectar, ya cuando estamos a muy pocos kilómetros de coronar el puerto de primera categoría. Pero no va a ser fácil para Patiño, ha ah, muy bien eh, eh, ubicado, posicionado sobre su bici. Paredes, corredor de Cundinamarca, en su momento fue integrante del equipo Team Medellín, con el Team Medellín ganó esa vuelta a Chile. Buena multiplicación la que lleva César Nicolás para tratar de aumentar la diferencia sobre este paquete que sigue manejado por los muchachos del de Team Medellín. Todos por delante y uno que se destaca allí, Jason Reyes y Brian Sánchez, también haciéndole el juego. El lote va a recoger ya a Daniel Arroyave del Orgullo Paisa, el lote lo va a recoger. Este es César Nicolás Paredes, estaba corriendo también, o corrió en eh, San Juan y en Mendoza, representando el equipo del sindicato de obreros, ¿no? El Correcto. equipo argentino. Y el año pasado perteneció a un equipo de Portugal. 
hizo su temporada allí con un continental. Este muchacho se mueve bien, buen paso trae sobre la bicicleta, miren ustedes tomado en la parte superior del manillar, mira hacia atrás, está ubicando a Edwin Patiño que lo ha soltado, lo alcanzó, lo dejó de largo, viene a reclamar estos eh, puntos, 10 puntos que entrega este puerto de montaña aquí en Babunza, al paso por el puerto de montaña nos quedarán faltando 42, 44 kilómetros a línea de meta. Y muy rápido además, y sí, muy rápido. Y al paso de coronar el puerto de primera categoría, ahí mismo, son 10 kilómetros para coronar el premio de segunda categoría, eh, que en honor está llamada José Alfonso López. Hoy uno podría decir, Lucho y Camilo, que los muchachos están haciendo con mucho tacto esta etapa, pero con la cabecita puesta en mañana por esa subida al Alto de Minas entre Pintada y este sector del de municipio de Caldas, el Alto de Minas. El Alto de Minas ha puesto y también y ha quitado. quitado. Sí, Entonces, señor. de todo puede ocurrir. Y me imagino, uno pues, no es sino mirar la clasificación general y ver la rivalidad que hay, que mañana eh, hay corredores que se la van a tratar de poner difícil a los del Team Medellín. Usted toca algo con el Alto de Minas y yo tengo los datos mañana de ese puerto porque es un gran plato que se va a venir, un puerto de fuera categoría, 41,8 kilómetros, el desnivel positivo es de 1987 y la pendiente promedio en esos 42 kilómetros casi es del 4,3%, Ricardo. Estamos Ay. pasando por Anser Malucho, ¿se sí, la presento señor. o se la recuerdo más bien? Vean. Sí, sí, sí. Ahí, ahí hemos estado en muchas oportunidades. Este Anserma ha sido un testigo mudo del ciclismo nacional. Ha sido siempre protagonista. Y bueno, ya se abrió la nueva vía, pero sigue siendo en este momento gran protagonista del ciclismo. ¿no? Ahora con el túnel de Tesalia, pues ya poco se pasa por acá. Pero eh, para ir a Irra y salir allá a su pía pero aquí lo conectamos también por esta vía, buscando a San Clemente, Barro Blanco, y muy bien acomodado va eh, César eh, eh, Nicolás, Nicolás eh, Paredes, el hombre de Arroz Zulia, Ángeles Hernández, JB, tomado de la parte superior, cambiando de relación, vuelve y se acomoda después de pasar el resalto, arriba el profesor Héctor Urrego con Rodrigo Vázquez Valencia, en el número uno de nuestros hermanos de RCN Radio, mientras que vemos aquí a eh, César Nicolás Paredes. Buen accionar, lo veo cómodo y y sí. no quiere dar ninguna una sí. ventaja. Está en su terreno, Lucho. Está sí, en su señor. salsa. César Nicolás Párez, así que no tiene problema. Buen manejo de relación. Lleva el plato grande puesto y atrás la está jugando seguramente con el 19, 17, con el 16. Seguramente con una seguidilla. Y se quieren aprovechar estos, eh, estos terrenos, estos pedacitos hacia el premio de montaña. Ya la parte más complicada la pasó. Sí. Ya la pasó. Ahora vienen eh, unas travesías. Se afrontará el premio de montaña de primera categoría y luego quedará listo él para eh, decidir qué hace, si se mantiene como fugitivo o simplemente espera el lote. Quiere recoger los puntos, aparte de figurar hoy en el trayecto. Acá está el segundo. Aquí está el segundo. Ya hay unos 20, 25 segundos aproximadamente, de acuerdo a la pancarta que le ha dejado premio César de Nicolás, previo de montaña. Estaba pasándolo allá entonces César Nicolás Paredes. Aquí aparece la otra pancarta que están eh, sirviendo como punto de referencia. Aquí estamos acompañando a Edwin, Edwin eh, Patiño, que es el hombre de la ingeniería de vías, que lo hace bien, que sube bien. Y atrás vi que partió un hombre de EPSA. Aquí se está descolgando del lote, lentamente se va quedando el lotecito, se está quedando este número 6 del equipo. De, de Jamaica, Javier Jamaica, el Team Medellín, va perdiendo contacto. En este momento te volvemos con el nuevo. Seguramente algún inconveniente, pero Jamaica, no, sube con bien. su resultado, es para mantenerse ahí trabajando con su equipo. Qué bonito Liberándose el paso de peso, ¿no? por acá en el premio de montaña por Anserma, como dice Juan Palau. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, sí. qué bonito el sector. Y la victoria entonces en el premio de montaña para César Nicolás Paredes. El segundo patiño Ajá. y repetivo, ninguno de los dos hace peligrar la clasificación general de la modalidad que maneja Cristian Muñoz con 32 puntos, sobre Oscar Sevilla con 30 y José Alarcón con 29. Además, este es compañero de Alarcón. 10 puntos entonces en el premio de montaña de primera categoría para el bogotano Nicolás Paredes y recordemos que su mejor resultado en este clásico RCN precisamente fue en la etapa de ayer. Top 5 para el bogotano y esta es la séptima edición que corre en clásico RCN Nicolás. ¿Cómo los veteranos? Sí, sí. 31 años. Este sabe del olor cuando es chorizo, no tiene problema. <risa> Ahí lo tienen, el lote viene por Patiño. Había saltado un muchacho de EPSA, Juan Pablo Restrepo, pero lo volvieron a meter en la horma del zapato. Han pasado ya el puerto de montaña de primera categoría en Babunza. Nos quedarán 40. 
tres kilómetros a línea de meta. Estamos ya sobre dos horas, 45 minutos de carrera en este momento, señoras y señores. Y viene Lotti ahí, respirándole en la nuca ya. Al segundo. Al segundo, sí, señor. A, a Edwin Patiño. Vienen por él y luego eh, vamos a ver si aguanta César Nicolás Paredes. Hay una aceleración aquí. 27 ¿Tiempo? segundos. ¿Cuánto? 25 27 segundos. segundos. Muy bien. Tiempo para saludar a Sebastián Araujo, nuestro compañero que ya está moviendo colaciones. El rey en su del pico. Carmen de Violán. ¿Cómo? El sí. Rey, sí ah, bueno. Sebas, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Lucho, Ricardo, Camilo, sí, nosotros estamos rodando en esta séptima etapa del de clásico RCN, ya estamos desplazándonos por las principales eh, carreteras del departamento de Caldas, ya hemos hecho el ingreso a paisajes hermosos, casas bellísimas y por supuesto el cariño de la gente que recibe la caravana del clásico RCN y por supuesto el equipo de la transmisión del canal RCN de ciclismo RCN. Estamos muy atentos a lo que puede ser la ratificación y consolidación de los hermanos Reyes en la parte alta de la clasificación general con el 1-2 Aldemar de 28 años, Jason de 26, ambos hijos de Ramírez y Boyacá allí luchando con la escuadra contra continental más importante que tiene Latinoamérica con el Team Medellín dando espectáculo y dando batalla en el duelo de titanes, pero también nos encontramos con la historia particular de los Contreras, Rodrigo en la jornada de ayer, primero y vencedor pero Víctor Manuel, su hermano de... que hace parte también de esta caravana, estuvo luchando contra el fuera de límite también para recalcarlo y recalcar por supuesto los 47 años de Oscar Sevilla, que ha estado disputando clásicos tras clásico y que bueno, en este clásico RCN ya ganó su undécima etapa en la pasada jornada con la llegada a Pereira. El clásico RCN se está desarrollando, se está moviendo, estos 162 kilómetros y 700 metros con llegada a su pía están emocionantes y nosotros los estamos palpitando dentro de la caravana. Lucho, Ricardo, Camilo, continúen ustedes con más en esta transmisión del ciclismo colombiano. Bien, perfecto, muchas gracias. Muy querido, mi querido, eh, mi querido Sebastián, estamos ascendiendo. Después de una pequeña travesía que hay ahí, seguimos ascendiendo a San Clemente, ¿no? Sí, señor, seguimos en ascenso. Ya hemos pasado por el premio de montaña en Anselma y simplemente estamos atravesando ya por unos, eh, unos terrenos que no dan mucha dificultad a los corredores. Son demasiados los que vienen en este momento en el lote y seguramente vamos a tener en su pie a un buen grupo de llegada porque lo complicado, lo complicado, la verdad, verdad, ya pasó. Muy bien, vamos a una pausa, muchas gracias, ya volvemos, vamos a abrir la ventana del Twitter también en cualquier momento. Escríbanos, numeral ciclismo RC. Pausita y estamos con ustedes. Estamos viendo Clásico RCN 2023. Muy bien, señoras y señores, regresamos. Aquí estamos a 40 kilómetros de línea de meta. César Nicolás Paredes, un líder, un hombre en solitario al frente, con una diferencia marcada de cuánto, Aicardo. Hombre, una diferencia de 29 segundos, es leve, 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 no tiene mucho a favor el corredor, hombre, y menos en este recorrido porque da más ganancia al lote que al mismo corredor por allí tratando de, de mantenerse, de mantenerse, así que no, eh, que siga siendo eh, la figura de la fracción, pero no tiene nada ganado en este momento con esa pequeñita diferencia. Muy corta, estamos señoras y señores, tiempo de carrera, asiste crédito, dos horas, 51 minutos, 20 segundos, asiste crédito, el crédito que le da el sí al ciclismo colombiano, descarga nuestra app y descubre la forma sencilla y segura de comprar lo que necesitas y pagarlo a cuotas, asiste crédito, lo hacemos posible. Numeral Ciclismo RCN, vamos a leerlos en vivo a todos los que en este momento nos están saludando. Nelly Castellanos dice, Numeral Ciclismo RCN, Alfonso Castellanos dice disfrutando la transmisión desde Agua de Dios, Cundinamarca. Leo Villalba dice, numeral ciclismo RCN, hola amigos, aquí trabajando en casa y pendiente de la transmisión, saludos desde la mesa Cundinamarca y un saludito también al team de la mesa. Y algo por mencionar, un saludo también especial para Johan Colón, el velocista que es ausente en esta edición, que también nos está enviando un gran abrazo a los tres. Perfecto, Desde gracias. la ciudad de Neiva también nos escribe don Juan Manuel Ospina, recordándonos que hoy está de cumpleaños Oscar Sevilla. Ya usted no lo puede 47. Pasar por alto. 47 años y es tercero de la clasificación general individual. Don Juan Manuel Ospina fue importante hombre del ciclismo por allá en la década del 60, del 70. No hay todavía porque apoya demasiado todo este asunto en el departamento del Huila. Muy bien. 
llega una historia que ningún colombiano se puede perder. La historia de Rigo, al que todos quieren. El berraco, el camellador, el que nos hace reír, el que sigue pedaleando por salir adelante. Rigo, gran estreno pronto a las 8 de la noche en el canal RCN. A propósito de la ventana del Twitter, pues hombre, Miguel Ángel Giraldo nos escribe, no el chico, un jovencito que es amante del ciclismo y seguidor de RCN, a la gatúbela, Isabel Cortés, que Ay, también está en gatúbela, sintonía. Gatúbela también, ¿Cómo no? su saludo. Cómo no, a Héctor Ramírez en la ciudad de Medellín, pegado a numeral ciclismo RCN. A Héctor Ramírez, muchas gracias. Igualmente a toda la familia de GW, conectados allá. Andrea García, todo el equipo de comunicaciones Ricardo, y en la planta de trabajo. Ricardo Vélez, peluca. Cómo no, a todos ellos. Y, y el saludo para todos ellos, que siempre nos acompañan aquí en la transmisión de eh, nuestro canal RCN. Siempre están con nosotros apoyándonos en nuestro canal RCN. Aquí está con nosotros también. Para ellos un abrazo, gracias y muy amables por estar acompañándonos. Dos cosas por mencionar acá de las declaraciones que nos dejaron ayer los corredores. La primera fue Rodrigo Conteras, que tras ese triunfo de etapa comentaba que es hora del trabajo o de aprovechar el trabajo del Team Medellín para que ellos, inclusive él, pueda llegar más fresco a la crono. Y al de Mar Reyes eh, remarcó y enalteció mucho el trabajo que hizo su hermano en ese ascenso a la montañuela, que fue el ciclista encargado en poder eh, neutralizar a los que estaban en fuga y en lo último, poder dejarlo ahí ahí, en el fotofinish para que disputara la etapa y se montara como nuevo líder de la general. Bueno, creo que se va a entregar César Nicolás. Sí, ahí los tiene ya. Ya mira hacia atrás índice de, eh, de querer que eh, le lleguen al descanso ya pasó sin ningún inconveniente la parte más importante y más difícil de la etapa. Así que por acá, no digamos que es un paseo, pero por acá usted ya puede descansar, pedale, métase al grupo, vaya a la mitad. Si quiere seguir disputando, pues espere ese pedacito de ascenso que hay para bajar a Río Sucio. Pero ya esto como viene, eh, sin problemas en las generales. Aliméntate con Mac Pollo y dale a tu cuerpo lo que necesita, porque un buen resultado en tu rendimiento viene acompañado de una alimentación de calidad. Mac Pollo, Mac Pollo lo tiene todo, señoras y señores. Tirando en este momento del grupo, ahí está apareciendo Brian Sánchez, es el hombre del Team Medellín que está trabajando al frente acomodadito, haciendo un muy buen trabajo. Y Oscar Sevilla detrás de él, ¿no? Ahí está primero. Brian Sánchez, después viene Oscar Sevilla, un poco más atrás, está apareciendo allí igualmente el equipo, todo trabajando a favor de Aldemar Reyes, Javier Jamaica igualmente haciendo lo propio, se mete un poco más atrás Jason Reyes, son los que están trabajando en este momento, poniendo el ritmo, poniendo el paso, que vienen a recoger ya César Nicolás Paredes, el hombre de Ángela Hernández, JB de Arroz Zulia, le ha hecho ya una buena publicidad también a su equipo, pero mire ese grupo, el grupo está bastante, eh, bastante delgado, si se quiere, porque todavía sobreviven 146 ciclistas, hoy se ha retirado... 143 luchas. Sí, porque se han retirado tres, sí, ¿no? Señor. Hoy se han retirado tres pedalistas. Tenemos acá los retiros, eh, tuvimos los retiros durante la etapa, fue Felipe Toro, que al parecer es posible fractura de clavícula, él compite en el Avenal Team Galiz, y tenemos también a José Luis Ávila, una lesión en el brazo, también se bajó en uno de los kilómetros, él corre en el Fundecom, y confirmamos en este momento, 143 corredores en competencia, Lucho. Correcto, 143, porque hoy una pasión nos une, rodaremos las horas que hagan falta para vivir el triunfo en segundos, BMW Motorrad cada etapa, una aventura acompañando a los ciclistas colombianos, nuestra BMW esta etapa por primera vez se corrió en el año 1985 ese clásico RCN lo ganó Francisco Pacho Rodríguez, llegaba de hacer un gran trabajo en la ronda ibérica y esta etapa fue ganada por un hombre que lastimosamente eh, fue eh, o perdió la vida eh, dos años después, Manuel El Chimbo Cárdenas, uno de los promisorios ciclistas que tuvo nuestro deporte nacional a nivel internacional. Y esta etapa la ganó de manera sorpresiva, porque en el descenso de Río Sucio Supía alcanzó carros de la dirección, carros de la prensa y llegó solito al sitio de meta. Uf, por delante de todos, de jueces, de todos, de todos. Llegó solo a la meta. Por fortuna para él estaba trazada la línea y listo. Simplemente esperó para que le recogieran el resultado. 
en esa etapa no hubo posibilidad de hacer una sumatoria de tiempo, por lo que les estoy comentando. Pasó rápido, pero muy rápido, para llegar a su pie solito. En el Banco Agrario creemos en la economía popular y brindamos apoyo financiero y asesoramiento para que tu negocio triunfe. Juntos cultivamos el futuro del país. Crecer juntos es posible. www.bancoagrario.gov.co El interés de Rodrigo Contreras y Alexander Gil en esta etapa de poder ascender o poder estar ahí se presentan estos últimos kilómetros porque recordemos que apenas pasemos el puerto de segunda categoría, el segundo de la jornada, tendremos 34 kilómetros de descenso que van a ser claves en la ubicación para llegar y las bonificaciones que hoy en día todo se está jugando también por bonificaciones y lo vimos en el principio de la etapa como lo hizo Aldemar Reyes bonificando tres segundos. Bueno, las bonificaciones seguramente van a ser protagonistas en el día de hoy, pero frente a lo que hemos visto, frente al manejo que está dándole todavía a la etapa el equipo del Team Medellín, complicado pensar en corredores de gran fuga. Sobre todo por ese descenso que usted destaca, Camilo, porque no da mucha oportunidad, ¿no? Más para habilidosos, poco el pedaleo, además eh, este ascenso hacia la localidad del de Alto para bajar al Río Sucio no es tan exigente. Entonces esto es más para los muchachos del grupo que para los mismos que intenten hacer eh, alguna ventaja. Huática, Risaralda, en medio de esta cordillera occidental, entre cafetales y vistosos paisajes se encuentra este municipio que se destaca por sus eh, tejedurías, por su seda una práctica central que se ha transmitido entre generaciones tras generaciones, Guática bonita y pintoresca población ahí en, el, en Risaralda cuando estamos ya realmente buscando el ascenso a San Clemente ya tiene su buena cancha ahí, ¿eh? sintética y tal bueno, sabroso, tierra cafetera ¿no? en Vuelta a Colombia estuvimos muy cerca, no en su pía sino en Apía una tierra también sí, muy cafetera que también lo primero que le ofrecen eh, cuando usted vaya, una tacita de un una buen tinto, de, de un café. buen café. Vamos a pasar acá por Río Sucio, lugar en donde Juan Diego Hoyos quería hacerle homenaje a su municipio, pasar por ahí también lo vimos en la fuga, pero lo que usted dice, Ricardo, esto es una etapa en la que nadie quiere arriesgar a... De, luego de que coronemos ese segundo premio de montaña y en el descenso, ahí es donde van a estar la clave y donde se van a jugar los corredores de la clasificación general encabezado por Duarte, también obviamente tenemos a Gila, Contreras es que en ese descenso usted puede fácilmente hacer una diferencia de 30 segundos, fácil, vale. fácil Estamos ya sobre 37 kilómetros a línea de meta señoras y señores, faltan 37 kilómetros Levapán 70 años de bienestar para un mundo mejor, llevando sabores únicos a los hogares colombianos. Leva Pan nos informa que estamos a 37 kilómetros, que arribamos a las 3 horas de carrera. Creo que le va a aguantar a César Nicolás Paredes para el puerto, para el alto de San Clemente, el José Alfonso López, mi querido Aicar. La carrera ha ido rápida a pesar de todo. Muy temprano estuvimos terminando con el terreno plano para disputar la última meta volante. Y vea usted que el, el promedio, eh, a pesar de todo, en el premio montaña también eh, ha dado para que la carrera pues, esté en este momento superando los, los horarios establecidos en un principio. Número 41, César Nicolás Paredes todavía por delante y su diferencia chiquitica, ahí mira hacia atrás, pero ya van a recogerlo, no tienen afán. Además fue amigo de los del Team Medellín, entonces... Lo mantienen ahí simplemente en la raya. Le queda un kilómetro, un kilométrico, menos de un kilómetro para el eh, puerto de montaña, que está ubicado en el kilómetro 34 y 100 metros. Estaría recogiendo en el día de hoy 15 puntos, César Nicolás, los 10 del premio de montaña de primera y ahora estos que le están esperando de segundo. Ahí está, recortando, pero mirando permanentemente hacia atrás, sabe que siente pasos de animal grande, a ver qué es, está, está partiendo esto, está atacando a la gente, cuidado que están atacando ahí, hay movimiento en la carrera, van a venir por él, ¿será que le dan? Orgullo Paisa, Orgullo Paisa tiene que estar atacando porque ellos son líderes acá y no pueden dejar arrimar más a César Nicolás Paredes. Porque luego que coronen ahí en el segundo, recuerden, 34 minutos o 34 kilómetros claves para poder llegar a, al final. Y este es un corredor que si bien ha hecho calendario internacional en Argentina, vamos a tener también... Eh, también el puerto de montaña, Ojo. permítame, aquí viene el puerto de montaña, va a pasar César Nicolás Paredes, va a pasar, va a pasar Nicolás Paredes, gana los cinco puntos César Nicolás Paredes y a ver si sale desde atrás de salir Juan Pablo Sosa. Debe salir también, cuidado con el perro, cuidado con el perro, hombre. 
Nos falta el perro ahí atravesado en todas partes. César Nicolás Paredes, señoras y señores, es el hombre que ha ganado el puerto de montaña en el alto de San Clemente, el José Alfonso López Camilo. 15 puntos entonces completa y pasa directamente a la posición número 8, desbancando a Cristian Rico con 14 puntos. Entonces, octava posición para el corredor bogotano Nicolás Paredes en la clasificación general de la montaña, cuando ya vemos que lo tienen ahí nomás. El descenso va a ser clave y también el orgullo paisa está trabajando, obviamente también para una buena educación para su corredor Sebastián Castaño. Debe, debe venir. Y atención que tuvo que haber reaccionado también el equipo de EPM con Cristian Muñoz, que es el hombre que trae precisamente la camisa blanca y azul, la camisa de los puertos de montaña, a ver si reaccionó o no reaccionó. Cristian Muñoz, aquí vienen por César Nicolás Paredes, veo una camisa verde allí, está saliendo Cristian Muñoz, el que pasa seguramente, debió haber pasado segundo Cristian Muñoz, porque es el que está peleando y defendiendo los puertos de montaña. Hay un orgullo paisa que le está llegando aquí, hay un orgullo paisa que le está llegando aquí, exactamente Luis Maca, Mora, alcanzó a Luis Mora, el otro, al ah, el venezolano, el que viene aquí es Luis Mora, el que se está viniendo aquí con el chico del orgullo paisa y un hombre de Avinal, vamos a tratar de identificarlo pero ya tienen el lote, viene trabajando Oscar Sevilla ahí, pendiente, es el que está tirando a su ritmo, Oscar Sevilla le está poniendo el pecho a la brisa, detrás de Oscar Sevilla, ahí está apareciendo igualmente en este costado de la vía, sobre la parte izquierda lo está haciendo Brian Sánchez también, que viene y tratando de acomodarse y van a cerrar este huequito a Icardo cuando ha ganado Paredes, Camilo Muñ Cristian Muñoz en segundo lugar y Luis Bora, el venezolano hizo el tercer lugar y contábamos allí la diferencia apenas 17 segundos 17 segundos el movimiento ahora ya carrera de aquí para allá se va a poner bastante nerviosa, atención que hay movimiento allí, están mirándose el uno al otro, alcanzamos a hacer una pequeña pausa, numeral ciclismo RC Estamos viendo Clásico RCN 2023. Aquí, señoras y señores, atención que hay un movimiento. Al 172, Mateo Mondragón le entrega la bicicleta a Alexander Hill. Algún problema ahí en la bicicleta de Alexander Hill. Le entrega la bicicleta a Mateo Mondragón. A ver si alcanzan a hacer el cambio. Tuvo un desperfecto mecánico. Sí, mire, está suelta la cadena. Es el segundo cambio de bicicleta de Alexander Hill durante la etapa. En los primeros tuvo un problema de los cambios y en declaraciones Gabriel Mesa decía había mucho bache en la carrera, por lo que los cambios eh, sufrieron ahí una leve imperfección. Y acá, segundo cambio de bicicleta para Alexander Hill en la y etapa. en mal momento, estamos hablando del tercero en la clasificación general Alexander Hill, así que en este momento preocupación en la hueste del de equipo del EPM con el rezago de su hombre estrella. Tercero en la general Alexander Hill y persiguiendo. Acaba y aquí, persiguiendo. Va, y aquí va Mateo, aquí va Mateo. Eh, me repite por favor, mi querido Jorge. Aquí... Aquí va Mateo, Mateo que va descendiendo a tratar de hacer el contacto también con Alexander Hill en el Banco Agrario. Creemos en la economía popular y brindamos apoyo financiero y asesoramiento para que tu negocio triunfe. Juntos cultivamos el futuro del país. Crecer juntos es posible. www.bancoagrario.gov.co Va a llegar Mondragón a Alexander Hill, pero el otro lo tiene en cerca. La cola del grupo está cerquita. Eso sí, tiene que ir a buscar ubicación, no solamente quedarse allá atrás, sino adelante. Está a 39 segundos, igual que la misma posición de Jason Reyes, y aquí va a ser clave, porque entre ellos se van a mirar, y en el primer momento donde no esté Alexander Hill, van a empezar a hacer lo que popularmente se llama a tumba abierta ese descenso. Sumen los tres segundos de bonificación, Total, 42 segundos. Con Reyes, es decir, 42. Correcto. Bueno, va a llegar Alexander Hill. Muy bien. Y falta por hacerlo Mateo Mondragón. Bajando... Bajando a 80, bajando a 80 en este momento, mostraba el tacómetro de nuestra moto, señoras y señores. Suda la gota gorda pedaleando, use no sweat, verdadera solución antitranspirante. No sweat es no sudar, garantizado. No sweat, el descenso raudo abierto en este momento, Alexander Gil va a conectar, va a conectar Alexander Gil, Mateo también lo va a hacer. Ahí están llegando ya en la parte posterior, a la parte posterior del lote, aquí estamos Dragón haciendo su trabajo, su relevo, le pasa. Pasaron ahí una bicicleta muleto a Mateo, que hizo un muy buen trabajo. A ver que se aguanta corta ahora en ganancia para hacer la conexión. Pero lo importante es que el podium, el tercero de la general, Alexander Kirchner, Llegó. ha llegado el hombre del EPM, el hombre de Gabriel Jaime Mesa, de Raúl Mesa y Cardo. Sí, señor. Ya Alexander llegó, cero preocupación. Y falta por hacerlo su coequipero, ayer importante también en el trayecto, Mateo Mondragón. Listo. No hay ningún problema, insistimos, Alexander llegó, pase a la parte delantera, ubíquese y mantenga su tercer lugar para seguir destacando 
el trabajo y la respuesta de la categoría sub-23 en este duro clásico RCN Banco Agrario. Lo de Germán Darío Gómez fue el líder y es el líder en este momento de la modalidad. Diego Pescador, el corredor Cristian Rico, están ubicados en el top 10. No es fácil, dentro de esta la principal carrera de América y la más dura de Colombia, de acuerdo a todos los resultados que hemos hecho en temporada, tener tres de la sub-23 en el top 10. 40 pedalistas aquí en el descenso, tomando una tregua en este momento a ritmo con Mac Pollo y su delicioso sabor que te da la mejor nutrición porque la buena alimentación impulsa tu cuerpo hasta la meta. Mac Pollo lo tiene todo, ahí hay 40 pedalistas, va a llegar aquí Mateo, va a conectar Mateo Mondragón, el chico del EPM, a hacer su contacto, lo va a hacer en la parte posterior y serán 40, serán 40 ciclistas los que van en este grupo. Entonces... Así, qué pena, asistencia mecánica para un corredor del Team Ingeniería de Vías, al parecer. Sí, señor, se mantiene el Team Medellín por delante. Resaltemos, a esta altura de la competencia, cuando estamos a 28 de meta, eh, se mantiene Altemar, está Jason, está Alexander Gil, Rodrigo Contreras, Germán Gómez, Oscar Sevilla, Sebastián Castaño, Diego Pescador, Cristian Rico y Cristian Camilo Muñoz. El top 10 se mantiene quieto. ¿Para qué ha servido la etapa? Simplemente para que se muevan algunos puestos en las clasificaciones, como la meta volantes, como el sprint, pero los dueños siguen siendo los mismos. Lo último, lo del premio de montaña, con este Cristian Muñoz, asegurando su liderato y ya suma 40 puntos por delante de Sevilla y de José Alarco. Sí, muy bien, señoras y señores. Faltan 27 kilómetros, Levapán. 70 años de bienestar para un mundo mejor, llevando sabores únicos a los hogares colombianos. 27 kilómetros, a ver qué está llegando aquí Diego Soracá, que había tenido alguna, está teniendo algún inconveniente en la parte posterior. El otro que se estaba acomodando allí en la parte eh, trasera también es Juan Diego Guerrero del Tinsis de Crédito, el del Gabriel Jaime Vélez, que viene ahí en la parte posterior. Señoras y señores, el descenso abierto, rodo, pero veo que lo hacen con cierta preocupación. Numeral, ciclismo, RC. Estamos viendo Clásico RCN 2023 25 kilómetros nos están quedando para llegar a Supía a disfrutar de un delicioso pionono en este sector del país, ahí al lado del río Cauca. Ahí están viendo ustedes la camisa blanca con el tricolor colombiano. Ese es el campeón nacional sub-23, Kevin Castillo, el chico que viene ahí en el equipo precisamente de Existe el Crédito. Ese es Kevin David Castillo, que viene aquí. ¡Camilo! Terminados los dos premios de montaña, hablemos de la clasificación general de la montaña que va a seguir otro día más con Cristiana Camilo Muñoz, el corredor del EPM. Tenía 32 puntos, sumó 8 puntos en esos últimos dos premios de montaña y queda con 40. 40 puntos para el líder de la montaña, Cristian Muñoz. ¿Cómo no? Recordemos que pasó Paredes, luego pasó eh, el chico Edwin Patiño, luego pasó Mora, luego pasó Oscar Sevilla, Jason Reyes y Aldemar Reyes. Son los que alcanzaron a puntuar aquí. Está Pácora Restrepo tratando de recoger un poco de líquido para llegar a su equipo. Aquí hay gente que se va desprendiendo del lote definitivamente. Se está quedando Sergio Osorio de Fundecom, Arroz Sonora, el hombre de repuestos, eh, multirepuestos Bosa. La, nuestra moto, BMW Motorrad. Aquí se nos está quedando Luis Miguel Martínez de Supergiros, Alcaldía de Manizales. Se nos va quedando allí también un chico del mar. Eh, los que están de Ediciones del Mar también nos está quedando el equipo de Marco Rinco. Jordan Tavares y Robinson López. Ah, es el 53. Pensé que era el 55, el 53. Muy bien, volvemos al frente de carrera. Sevilla no se quita del frente. Detrás de él está el de Mar Reyes. Luego está apareciéndole ahí precisamente Rodrigo Contreras. Todo está pendiente. El equipo de Orgullo Paisa Antioquia también pendiente. Ahí hay cargo. ¿Qué le parece uno a esa ahí dándose una pela, no? <risa> 47 años, cuatro títulos de Clásico RCN, tres haciendo parte del podio, peleando por otro podio a esta altura. Es el responsable número uno de ese equipo Team Medellín y su aparición. Así que, no, los aplausos para este muchachón. Oscar Sevilla es el puntero, tiene esta camiseta eh, de visos. 
por delante de la amarilla que es eh, Aldemar Reyes, el actual campeón y líder desde el día de ayer y lo sigue el corredor del de Orgullo Paisa que también tiene un puesto importante en la clasificación Castaña. general individual Sebastián Castaño. Esa es la cabeza de la, de la combatividad, la que trae Oscar Sevilla. Mañana cumple 47, 47 ruedas. Ahí está Castaño. En este momento, Aldemar se pone al frente, Rodrigo se pone al frente, está colocándose allí, están sacando una luz importante, quieren atacar, pero inmediatamente hay reacción en este momento. Este 12 y 17 de octubre continúan las eliminatorias sudamericanas en fútbol RCN. Colombia enfrentará en la doble fecha a Uruguay y Ecuador. Lo mejor de las eliminatorias sudamericanas por fútbol RCN. Se asoma el primer sprint especial en la jornada. Y Sebastián Castaño no quiere que nadie más sume y nadie más le quite puntos para la clasificación. A lo que ya vimos que ayer cambió de liderato con Juan Pablo, con Juan Pablo Sosa. Perdón, estábamos hablando de, los sprint, de las metas volantes. En los sprints especiales el líder es Oscar Telles, ¿no? El Oscar Telles que ayer dio una gran remontada para montarse de líder con 17 puntos categoría sub-23. Cómo no, Mac Pollo es el preferido por los campeones porque necesitan una alimentación rica en proteínas y nutrientes para superarse a sí mismos en cada competencia. Mac Pollo lo tiene todo. Mac Pollo, aquí hay movimiento por parte de Sebastián Castaño a Ricardo. Sacuden aquí el palo de Guayaba, la que esté madurita al piso. Y el que estoy viendo ahí en la parte posterior un poquito trastabillando es Juan Carlos López, el chico del GW Chimano Sidermec. Es el que estoy viendo aquí en la parte posterior, mi querido Ricardo. A pesar de que no ha sido muy exigente el recorrido después del terreno plano, pues hay muchos que vienen con lo gusto. Y tan pronto se mueve el árbol, pues claro, pierden la rueda y, y, y tratan de, de, de regresar. Pero acá vea usted el manejo, el tacto con el que el Team Medellín está en este momento circulando por esta parte antes de los últimos 20 kilómetros a sitio de meta. Ante el ataque de Sebastián, la respuesta de Rodrigo Contreras, la respuesta también eh, inmediata de Aldemar Reyes. Es que no son muchos a la hora de la verdad los eh, atacantes definidos para el día de hoy, ¿no? Eh, es fácil de cuidar este asunto por parte del Team Medellín, porque hay que echarle un ojito a Alexander Hill, otro ojito a Rodrigo Contreras y el otro al corredor Sebastián Castaño. Y hombres, hay para esa tarea. Sí, 17, 17 quedaron aquí, esto se partió. 17 donde están los capos, señoras y señores, muy pronto conocerán la historia de un exitoso grupo de abogados que día a día se enfrentan a la ley y a sus propias vidas. Ya viene la ley del corazón, gran lanzamiento pronto en las noches. Pasamos el sprint especial que estábamos hablando, tres puntos para Oscar Sevilla, dos para Jason Reyes y uno para Aldemar. Hay aquí ataque del equipo de Colombia Potencia de Vida. Atención que reacciona inmediatamente Oscar Sevilla. A ver quién se vino ahí. Es Casallas, me da la sensación el que se ha venido. Vamos a identificarlo. Pero viene a cerrar Oscar Sevilla inmediatamente el lote. Se está metiendo ahí. También reaccionando a Germán Darío Gómez. El del GW Chimano Sidermec. Vienen y se acomodan otra vez. Cerrando el lote aquí. Metidito sobre la parte central. Hola, estoy tratando de ubicar hace rato ayer Quintana. No lo veo. Estoy tratando de ubicar a Winner Anacona. No, Pierde más de una hora. 50 no, no, en la no, clasificación no, general. No, 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 nada que ver, nada que ver. Hay corredores, hombre, que ya cumplieron con su, con su cometido a propósito de ese tema. El caso Quintana, caso el corredor eh, Anacona, eh, Omar Mendoza trata, 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 pero, pero no es el mismo Mendoza de otras oportunidades. Eh, este equipo eh, de Colombia Potencia de Vida, que dije Ricardo Mesa, más limitado a los corredores sub-23, Rico y Zapata apoyando a Rodrigo Contreras. Son los únicos que están allí siempre a su lado. Numeral, ciclismo, RC. Estamos viendo Clásico RCN 2023. Aquí estamos, señoras y señores, en un descenso raudo. Aquí está Oscar Sevilla de nuevo poniendo el control y metiendo sí. en, or en orden a esto. Metiéndose allí igualmente en la parte posterior. Está apareciendo allí de nuevo Jonathan Restrepo, que se acomoda a cerrar. Hombre también del, G del equipo de Supergiro de la alcaldía de Manizales. Vuelve a atacar otra vez el hombre del de equipo del GW Bicicleta Chimano Siderbeck. Esta es una nota interesante que los queremos invitar a ver y a escuchar con Sebastián Araujo, los hermanos Reyes. Aquí está. 
ejemplo, antes de la etapa uno estudia muy bien los rivales, los tiempos. Eh, cuando vimos que fallecieron los, los pelados sub-23, simplemente nos lanzamos a tope, sabíamos que el liderato estaba y bueno, eh, los triunfos de Aldemar son los míos. Vengo a este clásico eh, a trabajarle a él, como lo ha dejado claro el Chivo desde el principio. Y es nuestro líder, más aparte de mi hermano, él es nuestro líder y nosotros somos sus gregarios, tenemos que ayudarle. Y yo creo que lo que más nos caracteriza es pues, la unión que hemos tenido siempre, eh, el respaldo en cada una de las situaciones. Eh, la verdad, eh, en, en cada situación de la vida eh, hemos estado juntos y pues tenemos muchos proyectos juntos, entonces pues la verdad es que la unión siempre nos ha caracterizado. Muy bien, perfecto, regresamos señoras y señores en este pequeño descanso que han tenido a 18 kilómetros de línea de meta y 20 pedalistas a Icardo, aquí en el descenso donde está trabajando mucho el equipo de GW, el Chimano Sidermey, donde está apareciendo ahora otra vez Sebastián Castaño del equipo del Orgullo Paisa, donde está apareciendo reacción del líder Alexander eh, Aldebar Reyes en este momento, donde está Alexander Gil, donde viene Paco Restrepo, donde está Germán Darío Gómez, donde aparece Pescador, donde está el Chico Mandragón también, donde se mantienen los hermanos Reyes Oscar Sevilla y Luis Mora acompañado también ahí del pedalista Ber, eh, Becerra Edwin Becerra, el dorsal número 46 que lo tengo aquí, que es Luis Mora el que está cerrando a Icardo y al fondo Río Sucio ya, lista para recibir nuevamente una caravana ciclística y en este caso concreto el clásico RCN Banco Agrario, se la han movido pero bueno, bueno a los eh, corredores del Team Medellín por parte del Cidermec y por parte también del de equipo EPM en compañía de los corredores del de eh, equipo del ministerio. Faltan 17 kilómetros, 17 kilómetros le va pan, 70 años de bienestar para un mundo mejor, llevando sabores únicos a los hogares colombianos. Y ahí el que ven en pantalla es Juan Diego Hoyos, el corredor de Río Sucio Caldas, pasando por su tierra, el lugar donde lo vio nacer sus vecinos, y ahí lo ven, es el corredor que salta del pelotón, y esperemos a ver qué pasa, porque así fue como ganó una etapa en este clásico R SN, el corredor del 100% Huevos Corratec, Lucho. Muy bien, Corratec, estamos señoras y señores en un descenso raudo, estamos buscando aquí precisamente a la localidad de, a la localidad de Río Sucio, donde estamos entrando en este momento. En Río Sucio estamos entrando en este momento, 3 horas 30 minutos de carrera, tiempo de carrera, Siste Crédito. Siste Crédito es el crédito que le da el sí al ciclismo colombiano, descarga nuestra app y descubre la forma sencilla y segura de comprar lo que necesitas y pagar las cuotas. Siste Crédito lo hacemos posible Juan Diego entonces al frente pasando por su casa, pasando por Río Sucio que tanto ciclismo ha visto abre, oh, lo alcanzaron Oye, bueno, pero pasó primero por Río Sucio ¿Sí? no tuvo problema, y cierra Mora Mora es el que está cerrando en este momento el grupo 20 corredores bien contados además en el descenso, vuelve a la parte delantera el equipo EPM este es un EPM el que abre en este momento a su rueda está Oscar Sevilla después de Sevilla está el corredor, eh, este es eh, ah, este es eh, Gómez, Gómez y luego está Aldemar Reyes ¿Cómo no? Lo hombre que están viendo ahí ustedes, ese 177 que está ahí, lo son eh, Ever Gutiérrez que está ahí, ahí está Alexander Gil y está Mateo, ahí está Mateito Mondragón, es Mateo Mondragón, no, no Gil, no Ever Gutiérrez, sino Mondragón el que está ahí. ¿Sabías que comiendo papa apoyamos a todos los productores de papa del país? Haz que todos tus momentos sean únicos comiendo más papa 100% colombiana, porque somos el país más buena papa del mundo. 20 ciclistas acomodados en este descenso. Atrás ha quedado Río Sucio. Vamos buscando este descenso para buscar exactamente la ceiba. Y luego estaremos ya en las goteras de Supía, señoras y señores. Río Sucio, meca del ciclismo colombiano, Ricardo. ¿Cuánta ciclismo no ha visto pasar? Aquí se hacían los bautizos antes. Sí, señor. Pero... Hasta la década del 90 nomás, cuando se podía pasar por ahí y terminar ahí, terminar ahí. 21 corredores, llegó uno de atrás. Uh -huh. Son 21 los que acompañamos en este momento y sigue siendo Mora el que lleva en este momento el farolito. En el Banco Agrario, creemos en la economía popular y brindamos apoyo financiero y asesoramiento para que tu negocio triunfe. Juntos cultivamos el futuro del país. Crecer juntos es posible. www.bancoagrario.gov Punto SEO. Viene la parte especial de la etapa. En cuestión de unos eh, tres kilómetros ya nos meteremos en un verdadero descenso para habilidosos, para poner mucho cuidado, 
ojalá por allí no se le vaya a enredar el clásico a ninguno de los muchachos que en este momento eh, abre la competencia, pero es un descenso muy, pero muy decisivo. La parte más complicada, la que viene, ¿no? La parte más dura. Es la que vamos a prestarle atención en este momento, señoras y señores, porque lo que se viene es candela viva. Candela brava lo que tenemos en este instante para terminar esta etapa allí precisamente. Suda la gota gorda pedaleando. Use no sweat, verdadera solución antitranspirante. No sweat es no sudar. Garantizado no sweat. Lucho, en Ciclismo RCN nos saluda un grupo de equipo femenino juvenil y esto es precisamente también para invitarlo a todos ustedes eh, que puedan estar pendientes de la Vuelta Antioquia del 4 al 7 de octubre, Vuelta Antioquia Femenina Élite y Juvenil, ya saben entonces, Lucho. Perfecto. Ahí estaremos muy pendientes de esta actividad ciclística femenina. Estamos buscando los últimos 10 kilómetros. Un abrazo también para William Muñoz. Nos saluda William Muñoz desde Estados Unidos. ¿Se acuerda de William Muñoz? Sí, señor. Estuvo en la Vuelta a Colombia. Correcto. ¿Cierto? Ahora va a estar presente también en la clásica de Agua Azul que se prepara. La clásica de Agua Azul que se prepara allí del, precisamente en el mes de octubre, el 14 al 17. El ciclismo no para. Aquí estamos ya sobre los últimos 10 kilómetros. Estos últimos 10 kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos. Y otra vez es Juan Diego Hoyos el que salta del lote. Si esa es la cabeza, es Juan Diego Hoyos nuevamente el que está intentando a falta de 10 kilómetros ganar su segunda etapa en este clásico RCN. Corratec, Corratec, 100% huevo, el que está descendiendo aquí y lo hace muy bien. Aliméntate de manera saludable con más pollo y dale a tu cuerpo más energía, nutrición y poder para alcanzar tu meta. Más pollo lo tiene todo, señoras y señores, se mantiene cerrando ahí en la parte posterior Luis Mora, no ha pasado de ahí Luis Mora, mientras que la cabeza de carrera es Juan Diego Hoyos, el que estamos observando y a ver que creo que es pescador el que está detrás de él aquí. Eh, eh, Dieguito Pescador, el, el que viene aquí haciendo un descenso también rapidísimo. Este chico que estuvo a tres segundos de la clasificación general. Diego Pescador del GW Chivano Siderbeck. El equipo del profesor Luis Alfonso Celi, el boyaco. Lo tiene ahí, ¿no? Como punto de referencia. Sí, señor. Se quiere aprovechar cualquier descuido en esta bajada. Ya, los últimos 10 kilómetros y todos en descenso de habilidad, de gran habilidad. Cero pedaleo. Así que acá es solamente con su cuerpo con su destreza, manejar kilómetro a kilómetro y ya solamente le quedarán cuando termine el descenso dos para llegar al sitio de meta, se sigue moviendo esto se mantienen los 21 corredores en el paquete y ninguna oportunidad para los que venían perseguir llega una historia que ningún colombiano se puede perder la historia de Rigo, al que todos quieren el berraco, el camellador el que nos hace reír, el que sigue pedaleando por salir adelante, Rigo Gran estreno pronto a las 8 de la noche en el canal RCN. No me lo pierdo, a mí me gusta a las 8 de la noche. Y estaremos. Bien, aquí están los 20 pedalistas descendiendo. Creo que alcanzó a llegar uno más. Me parece, pero aquí van. Dos o un hombre en punta, otro que flota, que es pescador. Y el lotecito que viene siendo comandado por el equipo del Team Medellín. Aquí no le quieren dar larga a nadie en nueve kilómetros a línea de meta. Este Juan Diego Hoyos, así se ganó, señoras y señores, una etapa aquí. ¿Sabías que comiendo papa apoyamos a todos los productores de papa del país? Haz que todos tus momentos sean únicos comiendo más papa 100% colombiana. Porque somos el país más buena papa del mundo. Imagínese usted cuántas veces ha bajado por acá, conoce curva tras curva, entonces qué problema puede tener Juan Diego Hoyos, quiere la segunda, no es difícil, no puede uno decir que complicado para él, no, tiene cómo, tiene cómo eh, hacerse suyos estos últimos kilómetros y ya quedar en la línea de meta, eso sí, las bonificaciones hoy van a ser más importantes que todos los días para corredores como Alexander Gil, como Rodrigo eh, Contreras, que son los que están perdiendo en el momento con Aldemar y con su hermano Jason Reyes. Así que la carrera está más viva que hasta ahí. Un corredor como las características de Juan Diego Hoyos, que haya resistido ese, esos dos premios de montaña de primera y segunda categoría, es para arriesgar en el descenso, arriesgar en el descenso y echarse a bolsillo una tapa que dentro de su historial y dentro de su palmar es claro que sí que le va a quedar bien. Pues imagínense una etapa clave como esta, clave como esta y que la supo llevar bien, ¿no? Sin necesidad de desgastarse en la montaña, eh, pudo soportar eh, el, el tránsito por los dos premios... Eh, definidos y listo, acá está peleando por el primer lugar de la etapa y por su segunda victoria en el Clásico porque en teoría va a ser 
literal un descanso mañana en esos 42 kilómetros en el Alto de Minas, una etapa que no está perfecta o no está condicionada para el corredor. Entonces hoy es su último día para ser protagonista en ese clásico de RCN y lo está aprovechando. Muy bien, nos quedan 7 kilómetros, faltan 7 kilómetros, le va pan. 70 años de bienestar para un mundo mejor, llevando eh, sabores únicos a los hogares colombianos. Le va pan. ¿Qué pasó? Hubo caída de un corredor de PM. De LPM, sí. Ah, sí, señor, se fue al piso por el lado izquierdo. Se le fueron las luces. Vamos a ver de quién Ahora se para trata. La persecución difícil, yo. Esto van elevados en la bajada. TPM. A ver, estamos pendientes. ¿Quién sería uno de ellos? Porque PM trae ahí a Mondragón y trae a Alexander Hill. Ahí, ¿no? Son los hombres que están ahí. Aquí está Juan Diego arriesgando bastante. Juan Diego Hoyos comando las curvas ahora. Bien metidito sobre la parte central. ¿Sabías que comiendo papa apoyamos a todos los productores de papa del país? Haz que todos tus momentos sean únicos comiendo más papa 100% colombiana. Porque somos el país más buena papa del mundo. Buena papa la que ha comido hoy en el desayuno Juan Diego Hoyos. Seis kilómetros a línea de meta. El chico de Corratec, 100% huevos el que está descendiendo aquí. Y la etapa que ganó en la etapa 4, él recalcaba algo muy importante y es que recordemos el horario con el que llegó a Ibagué, ¿no? Él decía que para él eran las condiciones perfectas porque estaba acostumbrado a entrenar en ese tipo horario europeo, horario de la tarde, un horario que desgasta. Y ahí lo ven, el descenso se ve muy técnico con muchas curvas izquierda-derecha, cogido dentro de su manubrio con la parte de abajo, en la parte de abajo para en las curvas no poder perder tiempo, tratar de no frenar y asimismo llegar con grandes posibilidades a ganar su segunda etapa. No es que en un descenso como este hay que tomar posición aerodinámica. Decíamos que la habilidad es importante para el corredor, el que quiera pelear por los mismos kilómetros hacia abajo y lo está haciendo Juan Diego Hoyos. Además, para él no es extraño, él es un corredor que va a la pista y en la pista se aprende demasiado y listo, todo lo pone en práctica y está logrando su cometido, mantener la diferencia sobre el grupo. Correcto, ahí estamos, nos quedan 6 kilómetros todavía a línea de meta, señoras y señores, el descenso totalmente arriesgando, totalmente abierto, Juan Diego Hoyos haciendo un descenso muy bien, de uno en punta, de uno en punta, están acomodaditos, quisiera tratar de tomar una diferencia aquí, sobrepasa una de las motos, está bajando rapidísimo las motos con precaución, fije usted, eh, afortunadamente hay buen clima, no está lloviendo, está acordándome aquel descenso hacia Bucaramanga, después de Berlín, después de pasar por el... El, el Picacho y aquí estamos acompañando ahora precisamente a Juan Diego Hoyos, el hombre del Corratec haciendo buena la carrera para él, cuidado que se nos está arrimando, está a menos, ahí está, 5 kilómetros creo que estaba pasando ahí la pancarta de los 5 kilómetros, mi no, querido Ricardo. No tiene nada ganado, no ha hecho la gran diferencia como para que pueda eh, asumir eh, tranquilidad, nada que ver, nada que ver, el lote muy encima de él, eh, la llegada es en un pequeño repechón. Esto está en contra también de él. ¿Cómo no? Estos últimos cinco kilómetros. Disfruta junto a Scott de los momentos más emocionantes en estos últimos cinco kilómetros. Un equipo que llegó a este clásico RCN con nueve corredores. Se han retirado cinco y los cuatro que hay en carrera son Jason Rincón, el gran corredor del MTB, campeonatos nacionales, grandes pruebas en el ciclismo nacional. Mientras vemos acá que por arriesgar le tocó desenchoclar, sacar a, eh, su zapatilla del pedal para no tocar suelo, Aicar. Daniel Méndez, el hombre caído del EPL. Ah. Daniel Méndez, el hombre caído, mientras le completó el listado del eh, Corratec Huevo 100% Gobernación de Caldas. Entonces, estaba Jason Rincón, el especialista también en el MTB, Weimar Roldán, Juan Diego Hoyos, Weimar Roldán, que es el artista, el pintor. Juan Diego Hoyos, el protagonista, y Jaime Orlando Chacón. Lo mejor que puede hacer el Team Medellín, no sé ustedes qué piensen, muchachos, pero es permitir que Diego se lleve la unificación para evitar tanto lío en la llegada, ¿correcto? Para limitar el accionar de Alexander, el, el limitar el accionar de Rodrigo Contreras y el mismo Germán Darío Gómez. Entonces, no, eh, permitamos que este muchacho se lleve los 10 segundos y listo, cero líos. Aquí está, aquí está en su pía ya, señoras y señores. Eh, ¿Sabías que comiendo papa apoyamos a todos los productores de papa del país? Haz que todos tus momentos sean únicos comiendo más papa 100% colombiana, porque somos el país más buena papa del mundo. Estamos en su pía. 40 segundos de diferencia de Juan Diego Hoyos con el lote perseguidor, el lote donde se encuentra el líder y tal cual como le estábamos hablando. El lote y el Team Medellín encabezado, controlando ese descenso, no arriesgando y dejando en este momento la gran labor, el gran trabajo que viene haciendo Juan Diego Hoyos 
en lo que podemos llamar que también es su casa y su segundo triunfo, que es lo que va a hacer en este clásico. Lucho. Esta pasa la que trae Juan Diego Hoyos, listo ya en las, en las propias avenidas de Supía. Nada que hacer a Ricardo, entrando ya sobre Baranda, le quedan dos kilómetros, dos mil metros, para terminar tal vez menos, aquí lo Muy tienen merecido. al hombre del Corretec, 100% huevo, mira para atrás, 40 segundos en la diferencia, aquí viene el Barbas, aquí viene el Barbas buscando el último kilómetro, señoras y señores, y en este último kilómetro, conoceremos el ganador, vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW, hechas para ganadores, aquí está el Barbas, señoras y señores, Germán Darío, viene Germán Darío a buscar aquí, aquí está buscando Juan Diego, quiero decir, el que viene por la etapa, Ricardo. Y por la bonificación para alegría del Team Medellín. 10 segundos, cero problemas, decíamos nosotros, permitan que Diego se lleve la etapa y ustedes atrás pues no van a tener tanta complicación para esos segunditos que muy bien podrían pelearlos Alexander Hill o Rodrigo Contreras, que son los que están cerca a Aldemar y a Jason Reyes. Muy merecida la etapa para Juan Diego Hoyos. Sí, señor, es la segunda que viene por ahí. Y Jonathan Restrepo, el Pácora que viene ahí flotando para la segunda posición, se va a llevar aquí Juan Diego Hoyos. Espectacular. Espectacular el recibimiento también en su pía. Es extraordinario lo que estamos viviendo. 104, uniforme negro. Dice Corratec, 100% huevos. Aprieta Juan Diego. Está buscando mirar hacia atrás. Está buscando ya esa última pancarta. Busca arriba, mira hacia atrás. En cualquier no momento más, levanta no los brazos. Está listo. Aquí viene, señoras y señores, metido entre barandas. Un pequeño repecho. Hará el giro sobre la izquierda y listo. Viene a abrazarse con el triunfo. La gloria lo cobija. La gloria lo visita. El segundo triunfo en este clásico RCN. Y gócelo. Disfrútelo. Que usted es el que más arriesgó. Y tiene todo el derecho a celebrar. Victoria para Juan Diego. La segunda en el clásico. Victoria para un caldense. Y victoria para uno de la casa. Paco la Restrepo ahora. Aquí viene Jonathan Restrepo que también descendió con él, pero siempre lo tuvo ahí mirándolo. No pudo sobrepasarlo ni cogerlo nunca en el descenso. Y aquí viene Jonathan Restrepo, el hombre de GW, bicicletas Chimano, Siderbeck, a celebrar y a sumar seis segundos de bonificación. Termina Pácora y aquí hay, aquí hay cuatro segundos de bonificación. Aldemar, Juan, Aldemar, no, primero gana la bonificación Germán Darío. Sí, sí. Germán Darío Gómez le sacó la bonificación, el de GW, bicicleta Chivano, Siderbeck, Aldemar Reyes, el del Team Medellín, Aicardo. Bueno, logró su cometido el muchacho, el líder de la competencia, primer sub-23, Germán Darío Gómez, pero tampoco para que se preocupen los líderes de la carrera, Aldemar. Esto queda igualito, eso sí, recordando que Aldemar en una meta volante le puso, le acomodó tres segundos más a los demás. Y Juan Diego Hoyos acá, ganador de la etapa número 7. Aplausos para este muchacho del departamento de Caldas que en su terreno... En su casa, en su vecindad, se ha llevado la segunda victoria. ¡Qué bueno! Dos corredores de la casa, dos corredores del departamento de Caldas. Estamos hablando Juan Diego Hoyos de Río Sucio y Jonathan, que le hace honor también a su apodo, el Pácora Restrepo. Oh. En Pácora Caldas, los corredores grandes protagonistas de la jornada y un triunfo también valioso para Juan Diego Hoyos. En la primera etapa que ganó, alzaba su bicicleta y le preguntaban cuál fue la razón por la cual usted alzó la bicicleta si ya lo tenía preparado. Es que esta temporada estaba muy cerca en triunfo en Vuelta a Colombia, en Vuelta al Tolima, y acá lo ven con dos etapas en el Clásico RCN y en estas dos etapas que le quedan ya simplemente terminar su gran labor en esta edición 2023. Está llegando Martínez en este momento, el chico de Supergiros, el cantidad de Manizales, qué linda etapa hemos visto hoy, ¿no? Bonita etapa, espectacular para Juan Diego Hoyos y muy bien manejada por los líderes de la carrera, por el Team Medellín. Vea usted, hasta el último momento permitieron que todo quedara en el mismo bloque. Eh, cero problemas con las bonificaciones, además recogieron una bonificación en una meta volante. Mejor dicho, la mano del líder Sevilla se nota acá. Y la respuesta de Aldemar con Jason y compañeros sí que es cierto. La general no tiene ningún cambio, solamente segundos entre uno y otro debido a las bonificaciones de la meta volante y a esta bonificación acá que eh, no logró eh, tomar Aldemar Reyes. Pero lo restante, esto queda de la misma manera, papel eh, calca para la jornada de mañana subiendo al alto de mí. Vamos con Sebastián Araujo, tiene el protagonista de la etapa en el día de hoy.
Juan Diego, felicitaciones por este triunfo. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? ¿Y en dónde estuvo la clave para volver a consagrarse con un triunfo de etapa en este clásico? La victoria, eh, la clave fue ponerle mucha cabeza. Traté de venirme en la fuga para tratar de subir un poquito más tranquilo, que el grupo de los favoritos me recogiera un poco más adelante. Lastimosamente no fue así, pero supe administrar bien las fuerzas, supe corajear en los momentos más difíciles y sabía que al final en la bajada tenía un plus sobre los escaladores. Este, me tenía confianza, conozco en el terreno, entonces me lancé a muerte hasta el final. ¿Desde que partió el día de hoy tenía ganas de ser profeta en su tierra? Sí, claro, esta etapa la preparé demasiado bien. Todos los días de entreno por acá, conozco... Esto por aquí va prácticamente con los ojos cerrados, ya sabía dónde están las partes más difíciles y esa fue una clave importante para el día de hoy. Juan Diego, el abrazo en línea de meta con su gente, con los que lo quieren, con los que conocen el sacrificio que ha hecho usted para poder llegar a este punto deportivo en el que se encuentra su vida y también mental, porque alegra el cuerpo y alegra la mente ganar dos etapas de un clásico RC. Sí, estoy muy contento por, porque tenía mucho apoyo, toda la gente me estaba apoyando, la gente que me conoce, la gente que me quiere, la gente sabe que sabe de mi trabajo, entonces nada, feliz de, de, de ganar de darles esta alegría a todos ellos y bueno, vamos para adelante. ¿Qué sintió el último kilómetro, Juan Diego? Estaba nervioso porque Jonathan venía muy cerca. No sé qué le pasó de pronto al final, si fue que cayó o tuvo un percance mecánico y ya no lo vi, entonces no sabía si de pronto él venía cerca. Ya cuando vi que, que no estaba, ya me sentí tranquilo y ya lo disfruté al máximo. Hasta la Diego, Hay una expresión muy colombiana, ¿hoy le puso huevos? Hoy le pusimos huevos y mucho amor. <risa> Juan Diego Hoyos, ganador de esta séptima etapa del Clásico RCN. Bien, muy bien, muchas gracias, muy amable. Ahí lo tienen ustedes a Juan Diego Hoyos. En el Banco Agrario creemos en la economía popular y brindamos apoyo financiero y asesoramiento para que tu negocio triunfe. Juntos cultivamos el futuro del país. Crecer juntos es posible. www.bancoagrario.gov.co Me quedo... Me quedo, me quedo con esta frase de Juan Diego Hoyos, bajé con los ojos cerrados, pero por poco en una curva le tocó de su zapatilla, de su pie, desenchoclar un poco de la cala porque casi se cae, pero bajó, conoce bien a la perfección ese descenso y yo creo que el descenso fue la clave para que él hoy esté o estuviese alzando los brazos en la pía. Justo ganador, Lucho. No cabe la menor no discusión. Justo ganador, en su pía. Su pía, su pía, los confundo con los dos. No, en la pía nos tomamos un café cuando quiera, pero su pía sí, muy bien. Bueno, una pausa numeral, ciclismo RCN, ya regresamos. Estamos viendo Clásico RCN 2023. En GW nos definen las cosas que compartimos y las que amamos. Los momentos en los que no tenemos que decir ni una palabra. Eso que tiene el poder de hacernos sentir vivos. O que nos permite disfrutar de un lugar. Eso que tiene el poder de movernos. GW Bicicletas. He querido invitar a los nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá este domingo. Y hay ocho preguntas. Pues en la que quiera. ¿Quién fue el primer alcalde de Bogotá? Seria. ¿Cómo será que yo me asusto? <risa> Estamos de acuerdo, sí o no, que se continúe ese metro elevado a la superficie. Todos merecen ser alcaldes. Yo les digo que hagamos una fila india, primero voy yo, después va el segundo, pero que lo hagamos todos así. Yo, José Gabriel, este domingo después de Masterchef Celebrity. Encontrémonos. Canal RCN. Les voy a contar algo que es medio secreto. Pero tenía guardado para este programa. <risa> Listo, Rao. Aquí llegó tu hijo. Entonces, ¿qué muchachos? Vea, pues, súbanse para que conozcan mi historia y se den cuenta que a mí me ha tocado durito. Esto ha sido como una contrarreloj individual. ¡Ey, ey, ey! ¡Cójalo! ¡Ey, para, 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 para! para. ¡Ey, quédate quieto, quédate quieto! ¡Quédate quieto! Pásame, pásame. Y sí, yo he tenido el apoyo de mi familia, pero es que todo dependía de mí también. Este es un duro, Rigo. Y va a hacer mucha falta. Venga, para acá. Pura pinta de campeón. ¿Por qué? Porque tiene perren, que tiene, tiene talento, tiene de todo. Porque es que eso es muy importante para el ciclismo. ¡Vamos, mis perros! ¡Arriba puesto el mundo! ¡Súbanse, pues, mijitos, para que me acompañen en esta vuelta! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, hágale! Rigo, gran estreno. Pronto, 8 de la noche. Encontrémonos. 
Canal RCN. No tengas miedo, ¿quieres venir a mi casa? Pero si tu madrastra no te quiere a ti, menos va a querer ese perro. No puedo echarlo a la calle hasta que haya sanado. ¿Verdad que ya no te duele la patita? Peor que Mario nadie, él no tiene corazón. Le brillé la patita. Y es como el hermano que no tengo. ¡Qué preciosidad! Es muy hermoso lo que escribiste. Te felicito. Carrusel. Mañana 8 y 30 de la mañana después de los pitufos y domingo después de nuestra Santa Misa. El peso del trabajo recae en tu espalda. Para esto, Lumbal, experto en dolores de espalda, te da hasta 12 horas de alivio continuo. Lumbal, experto en tu espalda. Estamos viendo Clásico RCN 2023. Momentos vibrantes, momentos emocionantes. Dorsal número 104, mire cómo pide la celebración de su gente, el público enloquecido, con Juan Diego Hoyos, el hombre del Corratec, 100% huevos, 100% huevos. Además, hace historia, ¿no? No es fácil sí. ganar dos etapas en una competencia como esta, la del clásico RCN Banco Agrario. Es la primera de América, es la principal carrera de nuestro país y acomodarse dos. Y además dos duras, ¿no? Duras. Dos duras, que, que son etapas más para corredores de, de gran calado, eh, más rendidores en la montaña. Y vea, él pudo superar eh, las dos fracciones y recoge unas muy bonitas victorias. Rubén Darío Beltrán es su director técnico. Rubén Darío Beltrán, uno de los grandes embaladores que tuvo el ciclismo colombiano en la década del 90. Qué bueno, qué bueno para este muchacho de Cali. La mejor defensa es el ataque, decía, y lo aplicó. Es un dicho que en el ciclismo se ha visto por años, por décadas, y él mismo lo aplicó, estaba en su tierra. Y además es un triunfo que también para su equipo, obviamente, que son los patrocinadores que le influye al ciclismo, le sirve al ciclismo. Y lo que yo espero, y lo que yo espero es eh, que nosotros también podamos estar ahí también de esa clasificación. ¿Qué etapa Juan Diego Hoyo la ganó, 3.44.17, segundo el pacto la Jonathan Restrepo a 36, Germán Gómez a 42, Aldemar Reyes a 42. 42. Lo felicito Lucho por la llegada, la bonificación es para Germán Darío, Kevin Castillo quinto a 42, Mateo Mondragón a 42, Jason segundo en la general séptimo a 42, Diego Pescador octavo a 42, noveno Didier Chaparro, otro Caldencia a 44 y décimo Rodrigo Contreras a 44 segundos. Etapa número 7. Haciendo la salvedad en esa clasificación a Icardo del de cambio de bicicleta que se registró en el descenso con Alex Gil. Y el corredor Mateo Mondragón, que estamos esperando la modificación, estamos esperando la clasificación para ver con qué tiempo fue que llegó Alexander Gil. ¿Sabías que comiendo papa apoyamos a todos los productores de papa del país? Haz que todos tus momentos sean únicos comiendo más papa 100% colombiana, porque somos el país más buena papa del mundo. Muy bien, ahí los tienen ustedes. Entonces, estamos pendientes de ese tema, Ricardo. De, eh, el, el cambio de bicicleta que tuvo Alexander Gil con Mateo Mondragón. ¿no? Supía es un municipio ubicado en el valle al noroccidente del departamento de Caldas, bañado por las aguas del río Supía. La caña panelera ocupa el primer renglón en la economía con una producción de 4.900 toneladas al año. Volvemos con Sebastián Araujo, Sebas el protagonista, usted tiene la noticia. Cambio en su pía, estamos con Jonathan Restrepo segundo en la etapa y aquí está entregando sus declaraciones sobre lo que fue la jornada de hoy. Jonathan, bueno, una etapa exigente, durísima al final, eh, no se puede conseguir el objetivo Jonathan, pero qué sensaciones le quedan del día de hoy. Bueno, eh, muy contento, muy contento porque me sentí bastante bien. Eh, no quería, no quería arriesgar mucho bajando, Juan Diego está arriesgando demasiado y la verdad es que no quería arriesgar tanto porque no me quería caer. Bajé a un ritmo seguro y, y bueno, Juan Diego hizo una gran etapa. ¿En qué momento eh, sintió que de pronto la etapa podía ser suya a pesar de ese tipo de nerviosismo que lo empezó a coger en la bajada? Bueno, eh, siempre creí que podía ganar, eh, sabía que Juan Diego iba a ser el rival en la bajada porque la conocía desde este pueblo, entonces sabía que iba a acelerar ahí. Eh, pero bueno, eh, eh, unas veces se gana, otras veces se pierde y, y él es el, el justo ganador, es muy buen amigo mío, es un corredor con mucha clase, espero que, que llegue a un buen equipo. Precisamente, Jonathan, estamos viendo su ingreso por línea de meta, hablemos de eh, también los cuidados que usted está teniendo al final de esta temporada, porque usted va a dar un gran salto de calidad a la temporada que viene. Sí, la verdad que es que después de la Vuelta a Colombia, cuando me fracturé las costillas, 
eh, no arriesgo mucho porque quiero llegar, quiero terminar bien este fin de año, quiero, quiero acabar con buena salud, quiero cuidarme y, y llegar bien a Europa al equipo. Jonathan, estamos a 29 grados, básicamente nos estamos derritiendo, cuéntenos qué pasa con los ciclistas una vez terminada una fracción tan calurosa como la de hoy. Bueno, lo más importante es cambiarse rápido, hacer una ducha, comer rápido y, y cambiarse la ropa mojada. Es lo más importante, eh, comer bien y, y estar bien hidratado, es lo más importante. Bueno, entonces por mi parte lo dejo para que vaya y haga eso. Gracias, es un saludo a toda mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, a mi hermana y a todo Paco Racaldas. Jonathan, yo le voy a robar un minutico más para preguntarle sobre las indicaciones técnicas que recibe por parte de la dirección técnica del equipo, el profe Luis Alfonso Celi, eh, y también ese, esa especie de emboscada que se quiere conformar contra el Team Medellín, porque al final parece que se les, que se les ataca, que se les dispara, y algo está sucediendo en la estrategia. Eh, bueno, eh, lo que pasa es que el Team Medellín es un equipo fuerte, so, todos son muy, muy entregados a un líder, Siempre están muy unidos, pero bueno, ese, ese año, ese clásico, creo que todavía tenemos por dar todavía una guerra mañana. Mañana va a ser muy importante porque podemos hacerles daño. Es el último día antes de la octrona escalada, así que mañana va a ser el todo por el todo. Le vamos a dar un poco de guerra, que haya un poco de espectáculo. No, precisamente se viene alto de minas el mensaje para su gente que lo está viendo en esta transmisión de ciclismo colombiano. Bueno, que ma mañana no se despeguen de la pantalla del canal RCN. Mañana va a ser un poco un bonito espectáculo, vamos a dar mucha guerra y vamos a, a ponerle picante a la carrera subiendo a minas. Gracias, Jonathan. Gracias, chao, chao. Jonathan, el Paco la restrepo, ahí está GW Chimano Sidermec, segundo en la fracción aquí en Supía. Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias, Sebas. Aquí vamos a tener bienvenidos a Supía Clásico RCN. Ahí en la cancha. Ahí está la clasificación general. Bueno, clasificación general y dejamos eh, pendiente el asunto de Alexander Hill. Recordemos que acá lo contamos, lo narramos, eh, tuvo que cambiar de bicicleta y esa bicicleta que estaba sin número, entonces nada que ver con la llegada. Aldemar Reyes, líder, Jason Reyes, su hermano a 42, tercero Rodrigo Contreras a 1.8, cuarto Germán Darío Gómez a 1.55, quinto Oscar Sevilla a 2.15, sexto eh, Sebastián Castaño a 2.16, Diego Pescador séptimo a 2.25, Cristian Rico a 2.32, noveno Cristian Muñoz a 3.25 y el décimo para Kevin Castillo a 4.46. Recuerden, pendiente el lote eh, el corredor Alexander Hill del EPE. Jonathan Restrepo tocaba un tema muy importante, nosotros estuvimos ahí en carrera en la moto cuando por una caída en la primera etapa en la Vuelta a Colombia en un circuito que se hizo entre Yopal y Agua Azul tuvo que verse retirado, se retiró, se retiró, no pudo combinar una Vuelta a Colombia en la que él estaba siendo muy protagonista o en la que quería ser protagonista en las etapas a definición al sprint y es por eso que no arriesgó en ese descenso, Lucho. Llega una historia que ningún colombiano se puede perder, la historia de Rigo, el que todos quieren, el berraco, el camellador, el que nos hace reír, el que sigue pedaleando por salir adelante. Rigo, gran estreno pronto a las 8 de la noche en el canal RC. Vamos a una pausa y ya regresamos. El alcalde del municipio de Sofía. Estamos viendo Clásico RCN 2023. Imágenes de Supía que se ha endulzado en la mañana tarde de hoy ya para recibir al clásico RCN. Muy pronto conocerás la historia de un exitoso grupo de abogados que día a día se enfrentan a la ley y a sus propias vidas. Ya viene la ley del corazón. Gran lanzamiento pronto en las noches. Ahí recordando nuevamente la llegada del hombre que hoy ha cortado la cinta, Juan Diego Hoyos. El caldense, le dicen el toro de Río Sucio, a este muchacho. Eh, estuvo en Europa durante dos años, fue eh, de los pocos corredores que trabaja dos años en una temporada y no le pagan, ¿no? Trabajó gratis, pues eso quedó, pare... eso quedó ahí, pero bueno, por fortuna se le recuperó. Juan Sebastián, 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 por acá con Juan Diego Hoyos, ya habló, pero tiene otros invitados. Leison Maca, Leison Maca, Leison Maca. Leison Maca, estamos acá en Supía con el hombre que ha logrado la camiseta de la excelencia, la blanca de este clásico RCN. Leison, la sensación que le deja esta séptima fracción, 167 kilómetros más para las piernas, para el desgaste, también el desgaste mental. Hablemos un poco de lo que fue la jornada de hoy, Leison. 
Bueno, una etapa complicada, la verdad quería estar en la escapada del día. Fue muy luchada y al final se nos dio, pero el lote no nos dio mucho tiempo y en Anserma Nuevo nos capturaron. La verdad quería ir por la etapa, lo intenté desde lejos, no se me ha dado, pero he subido a podio hoy en esta camisa de la excelencia. Precisamente es usted un hombre que demuestra que de menos a más también se pueden lograr cosas. Lo vimos sufriendo una especie de crisis, pero al final se repone, se recupera. Y eso se lo atribuye a la fuerza mental, a la fuerza de piernas, a la fuerza del corazón. Cuéntenos un poco sobre ese momento de carrera para usted. No, sí, me, siempre me gusta entregarlo todo, darlo todo en la carretera. No me gusta guardarme nada y bueno, esto es fruto, esta camisa, fruto de mi esfuerzo. Le hizo una de sus raíces, del de lugar de donde usted viene para que la gente en Colombia y en el mundo conozca de dónde viene Leison Maca, un pedalista que pedalea con el alma, con el corazón y por su gente. Bueno, yo soy Leison Maca, de la vereda Calibío, municipio de Popayán, del Cauca. Eh, soy un chico normal que le gusta el ciclismo y ya llevo cinco años practicando este deporte profesionalmente. Bueno, hablemos de la alegría más importante que ha tenido a lo largo de su carrera. Está en este clásico siendo protagonista, dando espectáculo, dando batalla, pero ¿qué otro momento pueden marcar dentro de esos cinco años que nos menciona de carrera? No, este, en la primera etapa había algo especial, quedar segundo, subir al podio con la camisa de montaña, la, de la excelencia también. Entonces este clásico para mí ha sido eh, muy, muy gratificante a todo el esfuerzo que vengo realizando año tras año. Bueno, con esa gratificación que usted siente, nosotros también le damos las gracias a usted, Leison, y a todo el lote de este Clásico RCN por entregarnos tremendo espectáculo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de nosotros. Leison Maca, camiseta de la excelencia del equipo Super Giros, cambió. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Muy amable. Llegamos aquí el líder de la combatividad. Este 12 y 17 de octubre continúan las eliminatorias sudamericanas en fútbol RCN. Colombia enfrentará en la doble fecha a Uruguay y Ecuador. Lo mejor de las eliminatorias sudamericanas por fútbol RCN, Camilo. Leison Maca, un corredor que está en su segunda participación en el Clásico RCN en esta versión del 2023 está haciendo una gran labor con su equipo, el equipo de Supergiros en la primera etapa tal, tal cual como lo menciona él en ese circuito en Cúcuta, quedó en segundo lugar por detrás de José Alarcón y ha hecho también dos top 20 en esta estuvo en la fuga y como él dice no le alcanzó pero claro que es un corredor a destacar en esta versión Hombre, uno recupera datos de la etapa y hoy puede uno decir, eh, no pasó nada. Aparte de la victoria que logra Juan Diego Hoyos, ¿no? Todos quedan en sus eh, respectivos puestos, eh, un segundo más, un segundo menos, pero igual, frente al trayecto del día de mañana, eh, no sucedió nada. Bien cuidada la general por el equipo Team Medellín. Los otros, los contrincantes, los rivales, corriendo, como decíamos en un principio, con la cabeza puesta en el, la difícil etapa del día de mañana. Porque no solamente será el ascenso al alto de, la, de Minas, ¿no? No, la bajada a Caldas y luego el ascenso durito de un kilómetro y medio para llegar a la estrella. Cómo no, Germán Darío Gómez, el hombre de GW Chimano Sidermec, recibiendo la camisa del líder de los jóvenes, de los sub-23, ya en su último año como él. Y lo otro de pronto es que ahí sacó tres segunditos al de Mar Reyes. Aquí está el recorrido de mañana, iremos a la pintada, saldremos de la pintada mejor. Haremos todo el recorrido tratando de subir, después regresamos de nuevo a la pintada, subimos a Santa Bárbara, vamos a buscar el Alto de Minas, estaremos haciendo el descenso raudo hacia el municipio de Caldas, luego caeremos a la regional, buscaremos sobre la izquierda para subir a la estrella, etapa que termina en una dura puntilla de ascenso. Bueno, para ser justos con lo de Alexander Hill, esperando la corrección que ya haga oficial la competencia, la general con el puesto dentro del paquete sin ningún inconveniente, estaría con Aldemar Reyes líder, a 42 segundos Jason Reyes, a 42 segundos Alexander Hill, a 1.8 Rodrigo Contreras y a 1 minuto 55 el hombre que estaba allí en pantalla en el quinto lugar, Germán Darío Gómez. Así que cero problema para Alexander. Todavía por delante de Rodrigo Contreras y hombre tercero en la general. Numeral, ciclismo RC. Ya volvemos. Estamos viendo Clásico RCN 2023. 
bien, regresamos señoras y señores cuando estamos en este momento ya cerrando nuestra información sus notas de cierre, don Ricardo Bueno, así como los muchachos corrieron hoy con la cabeza puesta en el día de mañana pues nosotros tendremos que eh, con, mucha, con muchas ganas y con mucha atención esperar lo que vaya a suceder mañana entre la pintada el alto de minas, caldas y el alto de la estrella o la llegada al municipio de la estrella porque los derrotados hasta el momento, mañana se las tendrán que inventar, mañana le tendrán que mover la carrera, no solamente a los dos líderes, a Nelson y al de Mar, al de Mar, sino a Rodrigo Contreras, porque Rodrigo es el máximo favorito para la etapa del de próximo domingo. Y una nueva etapa en el Clásico RCN en la que el Team Medellín va a estar ahí al frente del pelotón controlando y en la que Rodrigo Contreras es totalmente claro con esto. Va a aprovechar el trabajo de desgaste del Team Medellín para lo que va a ser esa última jornada de la contrarreloj con ascenso al escobero. Bien, señoras y señores, a ustedes muchas gracias. Mañana 10 y 30 de la mañana, a nombre de Ricardo Torres Gaviria, a nombre de Sebastián Araujo, Camilo Uribe, este amigo de ustedes, Lucho Escobar, los invita para que se queden con Noticias CRC. Gracias, o permiso.